again, inshallah, we are here to celebrate our life, inshallah, to celebrate our being. And with the honor of Bonana and his merit only. <coughs> Life, as he says, Bonana Shane should be celebration. Because there's reason to celebrate. Allah likes you to celebrate because He is Creator, He created us for your happiness and for your eternal happiness, eternal love, eternal beauty, eternal all his names to be eternal with you. There's reason for celebration. This is high words. For us it's enough to witness the existence and the companionship with Morana Sheikh. In him all aspects and divinely aspects coming through him and reaching us. forget it is difficult creates difficulties for us to remember him often as it's written in the Quran as it said Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saying oh Shay say remember him remember Rasulullah remember your Shay easy to remember him Maybe not always easy to remember Allah. It's very high, very... But to remember your Sheikh is easy. And you have to look for him. Actually, you must know that everything which is reaching you from good things, gifts, any gifts, means your transformation. You have to be transformed. You must not stay the same. It's not meant that you stay the same. No, you have to be transformed by your consciousness, by your awakening, by your opening. Don't stay in the mechanic egoism, mechanic thinking. Yes? Don't say this is the same like last time. No. When you are eating also you are very skillful. Yeah. You say it's the same, but I, today I put another one, another different cooking, different spices, yes, different um, 
different experience. We are very skillful. We are looking for that. Then when we are eating, you say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and then comes Fana. Fana fi kebab. Fana fi pilav. Fana fi chicken. Allah. There we are very good. Very inspirative. Also, in other things of our life, we have to be like this. I don't say, I know this, I know that. You can change, you have to change. Don't look, everything is the same. Why is the same? Because it's the same, because you are the same. You wake up and you say, I am the same. You are not the same. Ask Allah to show you that you are not the same. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to make the 99 aspects and more within you to, to reveal Himself. Yes. That is the reason why you live. He said, that's the reason. I created this creation to be known. So that is the reason. So we have to, to be awakened, inshallah. And to celebrate. Because when you know something from Allah Almighty, they say, then you will be happy. Then you will be happy. Yes, the small boy is so tiny. Osman Pasha. Orhan or Osman? Osman? <laughs> yes, if he is there, then it's finished, the sofa. For some people at least. Well, there is only one. We are nothing here. Nothing. I am only puppet. Muppet. Marionette. We are nothing. We are only sitting here because Mulana is putting the veil over our bad characters of someone and he may move his mouth as he likes. That's our chance. It's an important meeting. Don't take it easy. It's important. If you like to take something directly, you have to be ready. You must be ready. It's not easy. No. Sukhba is important. It's the most important thing what you can imagine in our way, in your way, in your life. That you were together with your Sheikh was the most important thing in your life, or not? Of course. What else? What else? Tell me. Nothing. Nothing. The most important thing in your life is that you know this friend of God. Yes. That you saw him, he saw you. Even someone, he came once and wanted to look at him once. This look for that second is the most important thing in the life of that person. He will know. Comes the time, he will know and will be clear. It's not easy, it's not nothing, it's not small, it's big. So big. Allah is so big. If you if you, I don't know, they say, if you have, if you will experience one second from his love, you forget all your worries, all your regrettings, all your sufferings, all of it. You never think about it. One second, less than one second of his love. You are so happy and perfect, you never think about anything what was there before, regretting or this or that. Finished. Möge Allah uns schützen, inshallah. Unsere Herzen vor Unachtsamkeit, Unaufmerksamkeit, Unachtsamkeit und Schlaf, Tiefschlaf, der uns dazu bringt, die Dinge zu verkennen, so wie sie wirklich sind. Wir sagen, das Leben sollte eine Feier sein. Eine Feier. Eine Feier, 
darüber, dass du den Geliebten erkennst. Er ist die Liebe. Er ist die Liebe. Mohammed zeigt dir die Liebe. Er bringt die Liebe zu dir. Er sagt, ich bin dein Meister, Kleiner, wo bist du? Ich will mal das Teleskop, dass ich sehen kann. Ich sehe dich gar nicht mehr. Er sagt, komm rauf, Kumpel. We are friends. Be my friend. Remember when we are in the school together, sitting next to each other, looking to you in your eyes as a friend. Schau dich an, ja, auf Augenhöhe, Maulana Sheikh. Und Allah, subhanahu wa ta'ala, holt seine Freunde auf Augenhöhe. Deswegen sagt er auch Freunde zu dir. Er sagt, die sind natürlich Diener, ja? Aber er sagt nicht Diener, er sagt Freunde. Das sind meine Freunde. Freunde. Er hat gerne Freunde. Er ist ein Freund und er hat gerne Freunde. Auf Augenhöhe. Er, ist, er will lieben. Nicht für irgendwas. Für was denn? Er will dir das Beste geben. Warum soll er dir nicht das Beste geben? Das Beste will er geben. Nicht irgendwas. Nee, das Beste. Das Beste ist er selbst. Das Beste ist er selbst. Das kannst du dir aussuchen. Allahs Barmherzigkeit ist größer als sein Zaun. Und zum Schluss, inshallah, wird jeder ins Paradies kommen. Inshallah. Keine Wahrheit habe ich da? Nee. Man kann sich wissen, plötzlich. Ja. Hat Mohir in ihm Arabi gesagt, hat Großschick gesagt. Gibt es verschiedene Paradiese? Gibt es das Paradies mit den Horis, den Jungfrauen und Weintrauben und Obst und Gemüse? Ne, Gemüse nicht so. Und äh, alles: Flüsse, Bäume, Schönheiten, Paläste, Gärten und Dinge, die du nicht. Können wir nicht drüber reden. Hat noch nie ein Auge gesehen, noch nie einer gehört davon. So schöne Sachen gibt es da. Das ist, ein, das ist gut. Acht Paradiese. Dann ist ein Paradies, da gibt es das alles gar nicht. Keine Jungfrauen, keine Weintrauben, keine Flüsse, keine Gärten, nichts. Gibt es eine andere Sache? Allah subhanahu wa ta'ala, Gesicht. Da gibt es nichts anderes. Wo sein Gesicht ist, da ist nichts. Nichts mehr. Da existiert nichts. Wer sich beschäftigt in diesem Leben mit physischen äh, Dingen, Wünschen, die zu befriedigen, haben wir dann Halal anschauen. Alle möglichen. Zum Schluss kommt er in so ein Paradies in Schau. Ein von den acht Paradiesen. Vielleicht, wenn er schlimme Dinge getan hat und seine Seele ist noch nicht bereit, weil die muss gereinigt sein. Zum Paradies kann nur das Paradiesische kommen. Das Paradies ist rein. Da kann nur die Reinheit kommen. Wenn man noch nicht rein ist, dann wird man rein gemacht. Dann kommt die Reinigung. Die, Reinigungs die Reinigungsfirma ja. wird dann noch gereinigt. Ja. Machen die alles für dich. Allah, Mashallah. Ja. Bis du dann vorbereitet wirst. Ja. Und das ist schwierig. Diese Reinigungsphase ist schwierig. Man nennt das Hölle. Das ist sehr schwierig. Das ist sehr, sehr Heftig und sehr schwierig, schwieriger als ein Leid in diesem Leben. Aber es dient der Reinigung. 
Und zum Schluss, wenn die Seele rein ist, wenn sie rein gemacht worden ist, dann wird sie zugelassen ins Paradies. Dann trinkt sie von zwei Quellen, Paradiesquellen, und dann ist sie präpariert und dann ist sie, wie sagt man, Etrolin in Gender. Kalibadu, Etrolin Gender, die kommen mein Paradies. Und dann am Freitag, dann bist du beschäftigt mit, den, mit deinen Beschäftigungen, Palästen, und Diener und alles Mögliche, was unaussprechliche Freuden, paradiesische Freuden und freitags, am freitags hebt Allah subhanahu wa ta'ala den Schleier und zeigt sein Gesicht in diesen acht Paradiesen. Und dann stoppt, in dem Moment stoppt alles. Und die Aktivitäten stoppen. Weil wenn sein Gesicht erscheint, dann gibt es keine Existenz. Die Leute, die Seelen, die da sind, verlassen sich selbst. Die verlassen sich. In dem Moment. Vergessen alles, womit sie gerade beschäftigt waren, verlassen sich selbst und sind mit Allah subhanahu wa ta'ala. Dann, nach einer Weile geht der Vorhang wieder zu und die Leute gehen zurück zu ihren Beschäftigungen. Die Seele beschäftigt sich mit dem, sie geht, kommt wieder in sich selbst zurück, beschäftigt sich mit dem, was sie... Und es ist noch schöner als vorher, weil Allah die Frische gibt und seine Geheimnisse. So sagen sie. Und Großschich sagt, eine, ich, ich tausche eine Sekunde, eine Sekunde dieses Gesicht sehen, kannst du alle acht Paradiese von mir haben. Alle acht. Nicht immer, nee, 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 eine Sekunde. Eine Sekunde. Und wenn da nichts mehr kommt, ist mir egal. Eine Sekunde von diesem Erlebnis mit Allahs Gesicht, eine Sekunde nur, tausche ich die Ewigkeit deiner acht Paradiese. Yes. This is what Moran says to us in Damascus from Renchech. Allah is merciful and he gives more mercy than his mercy is more than his anger. Yes, his kahar. He is more. His mercy is more. And he gives mercy. And in the end there is a mercy. And he will bring everyone to paradise finally. Inshallah. And This is by his wisdom and by his, in the moment when he created all this, it was decided like this. And everyone will reach, inshallah. Some people, they have to be prepared for paradise for their actions. You know, they have some actions, dirty actions, wrong actions, and this is something from the soul. And when they die in this state, they take it with them. And they have to be cleaned, cleansed in the other world. To be prepared for paradise. Allah gives nothing, never any suffering whatsoever without reason. Never. Don't think there is no reason. You have to know that there is a reason for any suffering in this world and the next world, if there is. And don't say this is a suffering and the, no, no, say, yeah, welcome. Yeah, Allah, you know better. You know better. Why is all this dirty politics and this and this and that? Why is happening? It can't be that there is a God. If he allows such a thing. Don't be stupid. Take your mind and look and know from the awliyas, from the people who know, listen to the people who know. Otherwise there's no chance for you. Muslims and other people. 
They forget God now. They say no God. Very proud. Some countries say we have no God in our country. We are very proud. Yeah. Forbidden. United Nations also, you cannot find in their building any the word God. They are very proud. No, no. We are objective. They are very stupid and this is the fate of human beings to suffer from these things. You must know that everything what God created, even every suffering, is good. Why is it good? Because it, the good comes after. Sweetness comes after the bitterness. Easiness comes after the heaviness. There's a reason. You have to be cleaned, purified. Yes? You must be purified. <coughs> Without purification, you cannot enter happiness, enter endless happiness, eternal beauty, eternal wisdom, eternal power, eternal unification, eternal love. Without cleanliness, you are not clean, you don't want it. You say, no, no, I'm busy with other things. I don't want, no. I do other things with my ego. I'm with my ego. Very much, I like my ego. Too much. I don't want to sacrifice it. How you want to unite with Allah Almighty with the love? Or has his love? It's not? No. So there is something coming to you, some suffering, whatsoever, asking you to come to him. You have to see it like this. You have to believe. You have to you have to believe. Even you don't know, you have to believe. And to have the adab according to this. You must have the adab according to this. It's important. Then you will be inshallah, anyone, any soul will reach finally paradise. If it is not clean, it will be cleaned in the hells. There's some hell that is called hell. It's a hell. It's a cleaning process. The cleaning. Very heavy process, very difficult, but it's cleaning. The end of it is the cleanliness, that you come to paradise, that you are free. Yes? Yes. Allah Karim. Allah is great. There's one, someone, he comes and then he, they ask him, what is your Lord? He said, I don't know, I don't know, I don't know. Then Let's say, bring him to hell. Then he's saying to Allah, Allah, I thought you are merciful. I was thinking you are karim and merciful. And Allah says, okay, stop, come. If you, if you think about him merciful, karim, he's saying, no, I am not. <coughs> you have to believe. You have to believe. For his love, for his care, for his endless love, endless care for you, tender care. Nobody can care for you like him. Nobody is helping you like him. Nobody is with you like him. Nice. Then you may, if you, are, if you like too much this life and we are busy with our, with our wishes, fulfilling our wishes, bodily wishes, physical wishes and this and that, then we will come in one of the eight paradises and on Friday Allah is opening the veil and He is showing His face, His divine face. Then everything is stopping. Everyone stops his activity because he loses himself. He is going out from himself. He is not with himself anymore, finished. When Allah's existence coming, no existence. No other existence. La ilaha illallah. No existence. Finish. Then the veil is closing again and the people, the souls are busy with their activities, paradise activities, which are more sweet than before. Because I like it, it's a secret, the sweetness for this. And then there is beyond the paradise, the people who are always with the face of Allah. Always. They said, they, didn't, they were not occupied with this dunya or with their wishes or with their ego wishes whatsoever. They had no interest. They had from the beginning up to the end the wish to be with Allah Almighty with His face 
is you won't be faced forever. Grinchy said, if you, if I have experience for that, to be with his face for two seconds, I choose one second from this divinely uni unification with his face, and I give eight paradise, eight, par eight paradises, eternal paradise, eternal paradise. I give them. No, give me one second from that experience with Allah. Yes, maybe understand, inshallah, and to know what is important. And we said the most important is to know Maulana Sheikh in our life, as was the most important thing for the Ashab al for the companions of the Prophet, to know the Prophet. Yes, this changed their life. And there's thousands and ten thousand and hundred thousands of people changed their life through knowing some awliya, some friend of God. To see him or he saw them, maybe one second, maybe five minutes, maybe longer. But it changed their life. This changed your life. The contact with the divine changed your life. Otherwise you cannot. You have to have contact with the divine. Then otherwise you cannot change. How you change? With what? Die Begegnung mit Allahs Freund, mit Morana Sheikh in unserem Fall, ändert unser Leben. Und das Leben eines jeden Menschen wird geändert durch die Begegnung mit dem Göttlichen. Durch einen, der die Göttlichkeit trägt. Der die Göttlichkeit, der die Göttlichkeit in sich hat. Und vermittelt. Dieser Kontakt ist ein Kontakt. Ohne Kontakt gibt es kein Aufwachen. Ohne Kontakt gibt es keine Änderung. Ohne Kontakt steht alles still. Ohne Kontakt, du musst den Kontakt haben. Nur mit dem Kontakt geht es. Da fängt es an zu leben. Und der Kontakt ist Habibullah, sallallahu alaihi wa sallam. Für alles, für jeden und alles, für die gesamte Schöpfung, sallallahu alaihi wa sallam. Er ist der Kontakt, hat Allah so eingerichtet. Ob es euch gefällt oder nicht, und wie es gefällt, und wie ihr es nennt, ist auch egal. Allah hat da nichts, keinen Vertrag mit, wie man so schön sagt. Ist ihm egal, was der Idiot denkt, oder was er nicht denkt, oder wie er es nennt. Es ist ihm total egal. Es ändert nichts an dem Fakt und an der Wahrheit und an dem, wie er es erschaffen hat. Ja. Wie viele Götter? Zehn Götter, fünf Götter, drei, zwei, eins. Ja, eins. Ja. Egal, was ihr denkt und was ihr macht. Ich mache, was ich will, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und es hat mir gefallen, es so zu machen. Habibullah zu erschaffen, als erstes, als letztes zu schicken und über ihn geht alles. Und niemand kann sich an ihm vorbei schleichen, sozusagen. Und dann das nehmen, was Allah geben will. Allah will uns geben, hat uns erschaffen, um uns zu geben. Nur aus diesem Grund. Und dazu brauchst du den Kontakt. Ja, sonst du musst ein Mittel haben, über das du das bekommst. Und das Mittel ist Rasulullah. Und das Mittel nach ihm sind die Menschen, denen er es gegeben hat. Und an die muss man sich wenden. Und die muss man suchen. Die muss man sich wenden und von denen muss man es nehmen. Dazu muss man bescheiden werden. Dazu muss man Adab haben. Dazu muss man seinen Charakter entwickeln und seinen Stolz lassen. Und seinen Stolz. Der Stolz ist Shetan. Deswegen reicht es, mit dem Scheich zu sein und Adab zu haben und in Liebe zu sein. Und darüber nachzudenken.
Und sie wissen, dass Allah dich liebt. Deswegen darfst du dich auch mal lieben. Du musst dich jetzt nicht ständig verurteilen, sagen, ich bin so schlecht. Das ist auch ein Irrtum vom Trick von Shetan. Du machst schlechte Handlungen, wenn du schläfst. Wenn du schläfst nicht, aber wenn du wach bist. Aber wenn du im Bewusstseinsschlaf bist. Aber du darfst dich lieben. Warum sollst du dich eigentlich nicht lieben? Allah liebt dich und du sagst, nee, nee, du liebst mich aber, aber ich, ich liebe mich aber nicht. Ich habe so viel schlecht gemacht, ich muss mich jetzt erstmal geißeln. Peitschen. Ja, ja. Ich kann mich nicht lieben. Allah liebt mich, der Sheikh liebt mich, Rasulullah liebt mich, ich liebe mich aber nicht. Nee. Jetzt schon gerade nicht. Und das ist der Grund, warum du andere nicht lieben kannst. Weil dieses Bewusstsein fehlt, kannst du andere auch nicht lieben. Du kannst nur andere lieben, wenn du dich auch liebst. Wenn du dich wertschätzt, du willst den anderen wertschätzen. Deine, deine Liebe an von Allah und die Wertschätzung. Und dass du so, was für eine wunderbare Kreatur du bist, was, wie du erschaffen worden bist, Maschallah. Was für eine Liebe Allah da hineingetan hat. Ja, wieso liebst du ihn? Dann kannst du auch den nächsten Mal lieben, Maschallah. May Allah give us more awakening, Maschallah. Also to be conscious about ourselves. We are happy and thankful that Allah created us with such a love, that He is loving us. And don't be harsh with yourself and always judging yourself and this and that, I'm not doing this and this and that. You can love yourself, it's okay. Allah loves you, so you have to love yourself. You cannot say, I don't love myself. Allah loves me, Morana loves me, but I don't love myself, no. Because I did something wrong, I did this and this, and no. Love, love yourself. Mother is showing. Mother is showing for the love of the, of the small one. Even is doing something wrong, it's never punishing the small one. No, she loves because the small child doesn't know. Does it know? What it knows? Makes mistakes, learns bad words from the adults and using them to the adults. Then the adult is not the mother is not punishing that small one. Because it knows it doesn't know anything, it doesn't know what is saying. You don't know what you're saying also. No. Who are you? Who are we? What we know? You know something? Marshall. You know nothing, nothing, except what Allah gives you permission to say, or to understand, or to feel, or to be, that is your life. Anything else, you don't know. So whatever you say, it's like this, it's like that. You know, you think Allah is saying, oh, we have to discuss. <laughs> Very important discussion. <coughs> What are you thinking about this matter? Uh, very important, mashallah. Don't worry, don't worry. Look for that love everywhere, inshallah. Be with your sheikh everywhere as much as you can. See him everywhere. Know that everything what you get, good things, is coming from him. You have to know this. You must know. Yes. You don't understand it, doesn't matter. You know, you believe. Know that it's, say thank you, Moshe. This is from you. Through your baraka is coming this. All of it. Only. You have to know it. The truth, inshallah we see maybe one day of this.
But you have to believe and to know. Ja, ihr müsst glauben, fest daran glauben und wissen, weil die haben es gesagt. Ja, Morana hat es gesagt und alle 40 Scheichs vor ihm haben es gesagt, dass alles Gute zu dem Murid kommt durch ihn, durch den Scheich. Nicht von woher alles. Alle guten Dinge, die du bekommst, jede Baraka, ist alles von ihm. Kommt durch ihn, von ihm, durch ihn. Wenn du es nicht verstehst, spielt keine Rolle. Aber du musst daran glauben, du musst hören und folgen und glauben und wissen, sag, danke, ja, Sheikh. Danke, Maschallah. Das kommt von dir. Durch deine Baraka, durch deinen Segen kriege ich alles, was Allah mir bestimmt hat in diesem Leben. Ja, alle Dinge, die zu mir kommen, ja, die Allah schon geschrieben hat, werden geöffnet durch dich. Und geschützt durch dich und geführt durch dich. Und bekomme ich durch dich, oh mein Sheikh. Was man wissen. Wir werden uns dieses Bewusstsein geben, Mensch. Und den Glauben daran. Ja, und uns stärken daran, Mensch. Und die Barmherzigkeit, inshallah, annehmen. Der Islam ist Annahme. Akzeptieren. Annehmen. Frieden finden durch Annehmen, durch Hingabe. Wenn wir accept, inshallah, our Islam, inshallah, to find the peace by accepting and by giving ourselves, inshallah. And May Allah bless you, inshallah, and increase your love and your trust in everything, your beauty, everywhere. May you find it everywhere. Everywhere you have to look for it. Everywhere. Doesn't matter when, where, everywhere. Allah is everywhere, we are saying. Look everywhere. Bad things, difficult things, waiting for a good end. Because everything is like this. Every sickness, every difficulty is everything. Doesn't matter. Every situation will help you to be better after. Inshallah. May Allah give us more insight, inshallah, more understanding, more sweetness, more love for each other. Don't hold back from each other. Love each other. It's important. It has to be <coughs> Love yourself and love your love the next one. Yes. Don't hold back so that you get what Allah wants to give you. Zeig die Liebe untereinander, ja, damit, das, damit der Glaube endlich mal offenbar wird, inshallah. Er ja, wünscht für den Nächsten, was ihr für euch selber wünscht. Ja, haltet euch nicht zurück, helft, wo ihr könnt, gebt, wo ihr geben könnt, habt keine Angst dass irgendwas euch fehlt anschließend. Nein, im Gegenteil. Alles, was ihr gebt, kriegt ihr doppelt und dreifach und zehnfach zurück. Hier und im nächsten Leben. Keine Angst. Ja, sagt der Sheikh. Hab keine Angst. Sag Bismillah rahman rahim und gib. Hat er immer gesagt, gib. Aber nicht dafür, irgendwas zurückzuhalten. Überhaupt nicht. Keine Angst. Bismillah rahman Ah ja, da werden wir vom Geben sprechen. Der ist schon bereit da. Gebt, gebt, habt keine Angst. Heute müssen wir spenden, auch für jemanden, der wird operiert. Man hat kein Geld für die Operation, nicht genug Geld. <lacht>